也真是的，难怪你妈妈会生气啊！既然这么卑鄙，为了查，连自己妈妈也骗。他是律师嘞，你以为这么好骗呢？这个秘密藏了二十多年，眼看我快要查到真相，法马斯考这么巧死在我面前。如果换成是你，你也会不择手段想查出真相？不会喽，我一定不会这样对我妈妈。你以为每个人都像你？我老实说啊。你妈妈不想说，一定有她的原因的。做母一定要打破砂锅问到底。你不是我，你不了解的。那你也要顾虑到你妈的感受啊。这个保姆斯狗也不知道到底发生什么事，做梦会突然间被人打麻醉药的。我也很想知道，可是他身边的同事都不知道任何东西。他从小就没有父母。那几个亲戚已经很多年没有跟他联络，身边也没有什么好朋友。哎，现在死了，连帮他收尸的人都没有啊，真是可怜啊看过 Domus 在这里出现，大概是当天下午五点左右，正好是他死前的两个钟头。张小姐，张秀梅，你怎么会在这里出现呢、啊？我都在这里啊，那么巧啊。对呀、啊，这么巧、哦，我们刚好来这里找人啊！你没有看过这个人在这里出现？他叫 d o m a s c o t 没有，真的没有见过他。那没关系。哎，对呀、啊，我去过医院，医生说那位张美玲已经没事了，昨天已经出院了，她没有再来烦你哦。没有，那就好。建议我问你，你手是怎么受伤的？我是不小心刮伤的，没事吧？没事的。如果没有其他的事的话，我先走了。你也看出来了吧？当他看到照片的时候，好像不是第一次见到 Thomas。
，什么事啊？老大，安主逃跑了。小心一点，保持联络。安主逃走了。枪交给我。
是我们从 Andrew 的手机里找出的一段屈居画面。确认 Angela 是 Andrew 在外头的私生女，到目前为止没有她的消息。既然 Andrew 这么保密他与私生女的事情，那么张宇泽又是怎么查出来的 ？Angela 大约有十五、十六岁了，或许十五年前，宇泽已经知道这个秘密。还有，电话里的神秘人特意不要让我们认出他的声音，应该不会是宇泽，是张宇泽的同盟。这个神秘人到底是谁只差两公分，子弹就会射入胸腔，你算命大了。对了，连珠要怎么样了？他为什么会突然间失控啊？这不像他会做的事。连珠的女儿被张宇泽绑架，他是被威胁的。张宇泽，他居然想杀你！不管是宇泽或者他同谋，他们的目标都不是我。你是说，他们的目标是连珠？没错。在我们严密的保护之下，他们无法对安主下手，只有利用这种方式，才可以逼安主上绝路，这是他们要的结果。没想到张宇哲会那么心狠手辣。我越来越觉得吴国胜、徐志荣、安主，一个个被杀，不像是单纯的谋杀。张宇哲不是为了那笔赃款才杀死他们的吗？如果只是为了钱。根本不需要这么大费周章，我觉得这比较像是一个有计划的复仇行动。宇泽和另外三位老朋友不会有那么深的仇恨，我猜应该是他同谋。你知道那个同谋是谁了吗？这是我的猜测，等我找到比较有益的证据再说吧。真的是不甘心啊！你大命不死，有什么不甘心啊？我被张宇泽利用来杀安主。成了他的刽子手，想了我就生气。如果换成是我，我也会一样做的。其实那时我也没有想什么，只是看到 Andrew 要开枪，我就冲过去。如果发生同样的事情，我可能也会怕死的。无论如何，谢谢你啊，大卫。不客气。好好修行。不要再想案件的事了，拜。老大，有一件事我想告诉你很久了，可是一直没有机会说。什么事？我说了你不可以生气的。说吧。其实。其实我喜欢你。我知道啊，整个警队里有谁不喜欢我？我不是说那种喜欢，是很喜欢的喜欢。我也喜欢你啊，是男女朋友的那种喜欢。不要说了，我跟你表白不是为了让你接受我，只是不想那么老土一直暗恋你
，其实我真的不用说了。我知道我们两个是不可能的，我真的明白。可以帮你挡子弹，我已经很开心了。Hello， 你就是 Dylan。你应该就是电话里的林小姐吧？你好。本来打算帮 Thomas 办身后事的，到殡仪馆去问，才知道你已经帮他做了。Thomas 是我童年时的一个好朋友，我们失去联络很多年了。直到前两天，我碰巧遇到他的表哥，我才知道他不幸去世了。人就是这样，很难说的，说走就走啊。你确定托姆是被谋杀的？不管是不是被谋杀，他没有理由无端端自己跑去打麻醉药。所以只要找出打麻醉药的人，我们就可以查出真相了。你想知道什么？尽管问我。那你是什么时候认识 Thomas 的？怎么认识他的？在十二岁那一年，我是在一家儿童心理治疗中心认识 Thomas 的。你在那边做梦？我自小有自闭症，那是我父母送我去治疗中心，希望可以让我过正常的生活。哦，那 Thomas 为什么会在那边？我曾经问过他，不过他好像不愿意提起。后来没多问了。除了你以外，还有谁跟 Thomas 感情比较好？我记得他提起过，在我来之前，好像有个女生叫做张美玲的。张美玲，你确定是张美玲？我应该没记错，的确是张美玲。怎么会那么巧？那家心理治疗中心在哪里？中严重的交通意外，亲眼看到自己的妹妹死去，对她心里造成很大的创伤，导致她有失语症。失语症？那她在这里接受多久治疗？大约两年吧。原来这张美玲啊，她是新加坡人，所说的身份啊，完全是假的。她母亲叫何丽珍，我去过她家，她邻居说她被送进医院。听说是被打抢，还敲破了头，可是他身上钱包却没有被抢哎。张美玲在童年时得过失语症。嗯，有什么问题啊？有什么话就讲啦，卖什么关子？如果你还想不到当中的连带关系，就代表你头脑太简单，就算我说出来，你也未必会明白的。白骨精，你很厉害呀、啊。
们是来找你女儿张美玲的，你知道她去了哪里吗？她已经失踪八年了，为什么会失踪呢？那天她去上学，一去就再也没有回来了，整整八年了，我也不知道为什么。我们找到一位女生，好像是你女儿，所以让你看看。这是张美玲的近照。他已经被毁容了，你仔细看一看，是不是你女儿？不是他。八年了，如果他要回家，早就回来了。我们是找不到他的。你不要灰心了，我相信我们一定可以找到他的。我想问你关于你被袭击的事，我已经跟警察说了。我想多了解情况。你是在什么时候被袭击的？昨天下午，大概四五点。袭击你的人是男还是女的？是男的。你认得出他样子吗？不认得。大白天你也看不到他的脸。他的动作太快了，我来不及反应，已经被他打晕了。那好，我没有别的问题，不好意思耽误你的时间了。我还以为啊，这个张美玲应该就是她女儿。哎，这女孩子啊，脸被毁成这样，何女士看了会不会也认不出啊？不可能，外人还说得过去，一个母亲怎么可能认不出自己的女儿？你看她小时候样子，跟现在差很远呢。我觉得她好像在隐瞒什么。你说何女士，她隐瞒什么？当我告诉她女儿被毁容的时候，她反应有点奇怪。对呀，我也察觉到了，不是他，他那种反应好像觉得张美玲不可能被毁容。当他看照片的时候，根本没有仔细的看，就确认那不是他女儿。嗯，他不是说他女儿已经失踪八年了吗？他们都没有见面，怎么那么确定他女儿有没有被毁容？除非他已经见过张美玲啊！如果他们见过面，他应该有见过他毁容的样子啊！这就是矛盾的地方啊，真的很乱呢。还有，我觉得他应该认得出袭击他的人。这就是何丽珍被袭击的地方。找找看哦。嗯发现，嗯，木棒上的指纹是何丽珍的，铁钉上的血迹经过化验后，却不是何丽珍的血型。查到吻合的人吗？我依照你的指示，拿血迹的 DNA 和童年张美玲的对比，是吻合的。
，等一下啊，我找找看。哇，那么多衣服啊！你们要等到什么时候才会洗衣服啊 ？sorry sorry sorry， 不是骂你啊，我再找我再找。对不起啊。这个手巾我洗了之后再还给你。哦，不用了，我带回家自己洗，行了。找到了，找到了。还好啊，还没有洗啊。如果化验报告出来是吻合的话，就表示我们一直以来都搞错了。张秀梅，真正的身份就是张美玲。请喝水。你八年前回来新加坡，就开始教手语的。嗯，这么快就学会手语，真的很难得。是这样的，以前我有个聋哑的朋友，他教会了我一些基础，所以我很快就上手了。哦，你的聋哑朋友是谁？说不出来啊。让我告诉你吧，你的童年朋友叫 Thomas Scott， 他外号叫小虫。你们是在一家儿童心理治疗中心认识的，不过他不是聋哑的。不是的，我根本不认识他。你真正的身份是张美玲，在新加坡出生，父亲张自清，母亲何丽珍。八岁的时候发生一场车祸。当时亲眼目睹你姐姐张美惠死去，这对你心理造成很大的创伤。于是你得了失语症，你母亲为了跟你沟通，学会了手语。你被送进儿童心理治疗中心两年了，因为你得了失语症，没办法说话，所以你在那个时候就已经学会了手语。所以张美玲才是真正的张秀梅，这就是为什么她说你抢走她的一切，因为你抢走她的身份，你就是张美玲。我不是张美玲，你们不要胡说。这条手巾有你的血迹，我们已经拿了去做 DNA 核对，证实你就是张美玲，还想否认？是，我就是张美玲。跟张秀梅之间到底是怎么回事？为什么你可以冒充她的身份？一年前，我到泰国旅行，在家旅店认识了秀梅。当时我们很投缘，就决定一起同行。旅途中，我们的身份常常被人混淆。美玲，秀梅，他又把我们搞错了。其实我们根本都长得不像，他干嘛一直搞错啊？是了，我觉得很有趣。哎，不如我们调换身份，你扮演我，我扮演你，一定会很好玩。怎么扮演呢？从现在开始，我要学你这样比较斯文。而你呢，就要学我，笑到人家神经病一样。<笑>要玩就认真一点，身份证拿出来。你说真的、啊？嗯。从现在开始，你可以叫我美玲啊。之后，我们北上清迈，途中发生了一场非常可怕的车祸。当我在当地的医院醒来的时候，他们就一直把我当成张秀梅。当时张秀梅的情况怎么样？时，秀梅已经被毁容，她一直昏迷不醒。秀梅。
康复的时候，我突然起了一个念头。我想，既然大家都把我当成张秀梅，为什么不将错就错，用她的身份过一个崭新的人生？抛下秀梅，离开了泰国。我回到他的家乡，我很清楚他的事。我知道他家里只有一个失明、年老的父亲。当我看到秀梅的父亲时，我抱着心虚的感觉，还犹豫是不是该那么做。可是，当我开口叫他的时候，爸，我回来了。看到他欣慰。开心的表情。那一刻，我突然有一种莫名的亲切感。于是我下定决心，要把他当成我的亲生父亲，好好的孝顺他。是为了想要得到他父亲的遗产，所以才扮演张秀梅，照顾他的父亲。不是的，那不是我的目的。是因为我已经习惯了过着不是自己的人生，我一直都在扮演着别人。你的童年好友 Thomas Cole 被打麻醉药。引起不良反应，突然暴毙，是你对他打麻醉药的，是不是？不，不是我。Thomas 知道你的身份，你为了隐瞒，所以就杀了他。是秀梅，是他不小心把麻醉药打在小虫身上。不过那是意外，我都跟你说了，我不认识你。你再跟着我的话，我要报警了。美玲，我知道你明明就认得我，你是不是有什么苦衷？我不叫美玲，我叫张秀梅。你走啊！你不是？我才是张秀梅。你偷了我的身份，抢了我的人生，我要你全部还给我！呀呀！要乱来！打了我！我杀了他！关门，警官！打了我！打了我！呀！小虫，你怎么样了？我没事，只是被这个八婆刺了一针，都不知道是什么东西。为什么？为什么你要这么做，小美玲？你抢走我所有的东西，我什么都没有了，我的人生就这样完了。这件事已经无可挽回了。如果我可以对你做出任何的补偿，我一定会尽量去做的。不要把那财产，我要你把钱全部还给我。好，我答应你。
会答应秀妹，会把他父亲的遗产全数还给他。他答应给我两天的时间筹备，过后就走了。Thomas Cook 过后怎么样？他说要去上班，也走了。我知道你不要想起以前的事，可是你不用这样假装不认得我啊，我很伤心的。其实我能再见到你，我真的很开心。以后有什么问题，一定要来找我。我会的。好了，我先走了。拜拜，拜拜。当时，小钟看起来很正常，我没想到，他的确是因为我而死的。可是我没有杀他。何丽珍是你的母亲，你是怎么见到她的？当时发生什么事？那天我去买东西，我无法相信，居然还会见到她。我真的想不顾一切，上前去认她，再叫她一声妈妈。可是我还是提不起勇气。我没想到，原来他已经看到了我，美玲。为什么你这么想要丢掉以前的一切？你以前的生活很痛苦吗？对不起，我不想说。是不是关于你姐姐的事？国光，什么事？好，我马上过去。什么事啊？有人在河边发现张秀梅的尸体。谋杀张秀梅，我现在正式逮捕。